वेलकम बैक स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड विथ एयर माइक्रोबायोलॉजी इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक टर्म्स कमिंग अंडर दी एयर माइक्रोबायोलॉजी क्विकली हम उसे रिवाइज करते हैं और फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एयर माइक्रोबायोलॉजी में हमने स्टडी किया कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द और सस्पेंडेड इन द एयर इज नोन एज एयर माइक्रोबायोलॉजी उसी को एरो माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है द टर्म्स विच आर इंक्लूडेड अंडर एयर माइक्रोबायोलॉजी और एयर माइक्रोबायोलॉजी आर ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड इन्फेक्शियस डस्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में ये तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है तो पहला फॉर्म हमने देखा था ड्रॉपलेट ओके तो ड्रॉपलेट दिस आर फॉर्म बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक स्नीजिंग कफिंग ब्रीदिंग टॉकिंग एक्सेट्रा एंड दिस आर लार्ज इन साइज ओके सो दिस आर लार्ज इन एज दिस आर लार्ज इन साइज दे कैन इजीली ट्रैप बाय द नाइजल बैफल्स सो वो रेयरली लंग्स में एंट्री कर सकते हैं और रेयरली डिसीज कॉज कर सकते हैं उसी के ऑपोजिट हमने देखा ड्रॉपलेट न्यूक्लिया दिस आर स्मॉलर इन साइज एंड दिस आर द ड्राइड रेसिड्यू ऑफ ड्रॉपलेट दे आर नॉट इजीली ट्रैप बाय द नाइजल बैफल्स सो दे डिरेक्टली एंटर इन टू द लंग्स एंड मे कॉज द डिसीज उसके बाद हमने इन्फेक्शियस डस्ट देखा डस्ट विच अराइज फ्रॉम द सैंड सॉइल एश एक्सेट्रा एंड इट कंटेन द सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स ये हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन ये अगर एयर पैथोजन के साथ लोड किया जाए तो इट इज़ नोन एज द इन्फेक्शियस डस्ट ओके सो ये टर्म्स हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया नाव इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एयर फ्लोरा ठीक है एयर फ्लोरा जानने से पहले हम देखेंगे कि फ्लोरा क्या होता है ओके फ्लोरा मीन्स इट इज अ पॉपुलेशन ओके इट इज द पॉपुलेशन अगर इसे कंपेयर किया जाए एयर माइक्रोबायोलॉजी के साथ तो इट इज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर दैट इज नोन एज द एयर फ्लोरा तो अलग अलग टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे लाइक बैक्टीरिया वायरसेस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ओके फंजाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके सो दैट इज नोन एज एयर फ्लोरा इन शॉर्ट माइक्रोबियल लोड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लोड होता है माइक्रोबियल लोड प्रेजेंट इन द एयर इज रेफर्ड एज एयर फ्लोरा ओके सो इट मे बी एनी वेजिटेटिव सेल्स स्पोर्ट्स ऑफ बैक्टीरिया फंजाई अलगी वायरसेस एक्सेट्रा नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोरा नॉर्मल फ्लोरा एंड ट्रांजियन फ्लोरा ये एयर फ्लोरा के दो टाइप्स है नॉर्मल फ्लोरा एक है और एक है ट्रांजियन फ्लोरा वन बाय वन हम देखेंगे पहले देखते हैं वॉट इज नॉर्मल एयर फ्लोरा इसी इसी को अगर सिंपल टर्म में देखा जाए तो उसे कहते हैं रेसिडियंट फ्लोरा ओके अब इसे हम एग्जाम्पल्स की तरह एक विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल हम इसे समझते हैं अब नॉर्मल एयर फ्लोरा क्या होता है इट इज लाइक अ नॉर्मल रेसिडेंट्स लिविंग इन द सिटी ओके नॉर्मल रेसिडेंट्स लिविंग इन द सिटी सपोज नाउ वन सिटी इज देयर एग्जाम्पल हम देखेंगे शिरडी ओके okay? तो शिरडी मैम uh, जो नॉर्मल रेसिडियंस है जो लोकल रेसिडियंस है ओके नॉट नॉर्मल जो लोकल रेसिडियंस है उसे हम कहेंगे नॉर्मल फ्लोरा बिकॉज दे आर द लोकल रेसिडियंस ऑफ शिडी ओके एंड वो एक रेगुलर पॉपुलेशन है उस सिटी की वो एक रेगुलर पॉपुलेशन है ठीक है तो सेम अगर हम इसे एयर फ्लोरा से कंपेयर करें एयर नॉर्मल फ्लोरा से कंपेयर करें तो दिस आर डिफाइन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर रेगुलरली और ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दी और इन द पर्सन और इन द एटमोस्फेयरिक एयर विदाउट कॉजिंग एनी डिसीज इज टर्म एज द नॉर्मल फ्लोरा ठीक है ये ह्यूमन uh, बॉडी के स्किन में प्रेजेंट होते नॉर्मली विदाउट कॉजिंग एनी डिसीज इसे हम कहेंगे नॉर्मल फ्लोरा या रेसिडेंशियल फ्लोरा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो स्मॉल इंटेंस्टाइन का है ईकोलाय ओके ईकोला इज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेंस्टाइन दैन स्किन में नॉर्मल फ्लोरा एज अ स्टाफिलोकोका है ओके विदाउट कॉजिंग एनी डिसीज इट रिसाइड्स ऑन टू द स्किन माउथ का नॉर्मल फ्लोरा है स्ट्रेप्टोकोका है ओके बट 
if the conditions are against that organism it may cause the disease okay or we can say uh, agar conditions uske hisab se na ho immune system weak ho gayi ho okay uh, if the person is sick and it uh, koi serious problem hai to definitely this normal flora it converts into the pathogenic flora and may lead to the disease so that is known as the normal or resident flora okay these are the microorganism present on or in a person and do not cause a disease ye ek permanent resident ki tarah hote okay these are the per, these are like a permanent residents in the city or permanent residents of the city वहीं के लोकल रेसिडेंट से उस सिटी को कोई हार्म नहीं होगा ओके सो दैट इज नोन एज दी नॉर्मल और रेसिडेंट फ्लोरा उसी की वो अपोजिट है ट्रांजियन फ्लोरा ट्रांजियन फ्लोरा क्या है दिस आर द अगर इसी को हम रिलेट करेंगे प्रीवियस एग्जांपल के साथ तो शिरडी में जो लोकल रेसिडेंट है वो हो गए उनका नॉर्मल फ्लोरा लेकिन शिरडी में थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स भी आते हैं ठीक है सो दैट विजिटर्स आर टर्म्ड एज द ट्रांजियंट फ्लोरा अब इसे हम रिलेट करते हैं हमारे इस टर्म से ओके सो दिस आर द माइक्रोब्स विच आर जस्ट पासिंग थ्रू दिस आर नॉट परमानेंटली प्रेजेंट ऑन टू द स्किन दिस आर जस्ट पासिंग थ्रू तो ये पैथोजेनिक हो सकते हैं 99.99 परसेंट दिस ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेनिक एंड मे कॉज द डिसीज लेकिन हमारी बॉडी भी एक फाइटर है इट कंसिस्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ओके डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं हमारे बॉडी से जैसे कि इम्यून सिस्टम है हमारी ओके दिस इम्यून सिस्टम इट इलिमिनेट्स और डिस्ट्रॉयज दैट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विदाउट कॉजिंग एनी डिसीज ओके अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिर डेफिनेटली हम डिसीज से सफर नहीं करेंगे ओके आवर बॉडी विल एस्केप दैट एंटीजन और इट विल एस्केप दैट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ओके सो दिस आर दी ट्रांजियंट माइक्रोब्स दिस आर जस्ट पासिंग थ्रू दिस आर टेम्पररी प्रेजेंट ऑन टू दी बॉडी ओके टेम्पररी फ्लोरा होता है ऑल दो दे मे अटेम्प टू कॉलोनाइज द सम एरियाज ऑफ द बॉडी एज डू रेसिडेंट माइक्रोबायोटो ट्रांजियंस आर अनेबल टू रिमेन इन द बॉडी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम यानी कि क्या ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में रहने का रहने की कोशिश करते हैं ओके बट ड्यू टू द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इट डजन ओके ये रह नहीं पाते सो दिस आर टेम्पररी प्रेजेंट सो ट्रांजियंस आर अनेबल टू रिमेन इन द बॉडी फॉर एक्सटीडेंट पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन उसमें से पहला है डिफिकल्टी कॉम्पिटिंग विद द एस्टैब्लिश रेसिडियंट माइक्रोब्स मतलब हमारे नॉर्मल फ्लोरा के साथ ये ट्रांजियंट फ्लोरा जो टेम्प्ररी प्रेजेंट होते हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं ठीक है थीके? और उस कॉम्पिटिशन में अगर हमारा नॉर्मल फ्लोरा जीत जाता है तो डेफिनेटली दिस ट्रांजियंट फ्लोरा इज गोइंग टू एस्केप फ्रॉम आवर बॉडी सेकेंड इज इलिमिनेशन बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम आवर इम्यून सिस्टम इज ड्यू टू आवर इम्यून सिस्टम दिस एंटीजन और दिस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू लिव इन आवर और ऑन टू आवर स्किन ओके थर्ड इज फिजिकल और केमिकल चेंजेस विद इन द बॉडी दैट डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ ट्रांसियंट माइक्रोब्स डेफिनेटली आवर बॉड हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स कुछ फिजिकल कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं और वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म उस चेंजेस को एडेप्ट नहीं कर पाता इसीलिए भी वो डिरेक्टली नेचुरली इट एस्केप्स फ्रॉम द बॉडी सो ट्रांसियंट फ्लोरा ये टेम्पररी फ्लोरा है जो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता है और अगर प्रेजेंट रहा भी तो इट मे लीड टू द इन्फेक्शन और नॉर्मल फ्लोरा ये एक रेसिडेंट की तरह होता है एक लोकल पॉपुलेशन की तरह होता है जो डिसीज कॉज नहीं करता अनलेस एंड अनटिल हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जाए ओके सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजियन फ्लोरा एंड नॉर्मल फ्लोरा आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर If you have any doubts regarding this lecture you can ask me in the comment section thank you